Привет, друзья! Сегодня будем собирать нового шагающего робота, но сначала небольшое отступление. Полтора года назад, а в конце 2020-го, я собрал вот этого шагающего робота. Это был концепт робота-спасателя в миниатюре. Бот получился вполне себе бодрым и живучим, а видео с ним даже собрало три сотни тысяч просмотров. И вот в прошлом году ко мне обратился Алексей Талызин, он режиссер из Санкт-Петербурга. В прошлом же году была премьера его короткометражного фильма «Кое-что за даром». Это фантастический неонуар-триллер, и выглядит он вот так. Лос-Анджелес, 1984 год. В общем, очень рекомендую знакомиться. Только все время держите в голове, что никакой фонд кино им денег не выделял. Все снято на пожертвования, то есть практически на голом энтузиазме. Так вот, на тот момент Алексей со своими коллегами уже работал над комиксом под названием «Настоящий герой». И по сюжету там имеется небольшой робот под названием «Тишка». И как вы можете заметить, рисовали его на основе моего арса. И причин тут на самом деле две. Во-первых, тут сложно изобрести велосипед, это просто платформа с ногами и головой. А во-вторых, с учетом небольшого бюджета на эту штуку, всего 30 тысяч рублей, а других вариантов, кроме как создать его на основе Арса, в общем-то и не было. Так что было логично сразу рисовать его так, чтобы он был похож на реального робота, которого мы можем создать. В общем, для начала Алексей сделал вот такой макет из пластилина. А это было то, каким он видел Тишку. А позже прибавились еще арты и вот такая 3D модель, что мне очень помогло. Мне, конечно же, пришлось его немного переработать, чтобы этот дизайн мог работать в реальности. Так как я создавал его на основе своего робота, это сэкономило немного времени. Но по сути от Арса остались только ноги, да и то они были немного изменены, чтобы хотя бы частично спрятать качалки и сервы. В остальном же практически все пришлось моделить заново, потому что начинка сильно отличается от моего старого дизайна. По сути, мое ТЗ состояло из нескольких пунктов. Первый – сделать робота похожим на концепт, очевидно. Второй – сделать его надежным и ремонтопригодным, насколько это возможно с учетом бюджета. Третье – аккумуляторы должны быть сменными, чтобы не тратить время на зарядку. Отсюда у нас тут будет съемная плата управления для быстрой замены. Сервы не будут припаяны к плате коммутаций, опять же для быстрой замены. Ну и съемные аккумуляторы с быстрым доступом. Подвес головы тоже пришлось переделать, так как под серво вертикальной оси внутри корпуса места уже не нашлось. А серво горизонтальной оси используется другая, она чуть больше прежней. Также у нас тут совершенно новая голова с имитацией объектива и ушами. Как и Арса, эту штуку я моделил в компасе. Кстати, сейчас домашняя версия Compass 3D Home стоит менее полутора тысяч рублей. Это цена за катушку хорошего филамента, только покупаем мы полноценный саппор. По ссылке в описании и в закрепленном комментарии можно скачать пробную версию на 60 дней для ознакомления. Ну и проект этого робота, как обычно, будет в свободном доступе, так что его сможет собрать любой желающий. Ссылочка, как обычно, тоже будет в описании под видео. По комплектующим понадобится 23 оригинальных сервопривода MG92B с крутящим моментом до 3,5 кг. Точно такие же я использовал на Арсе. Очень надеюсь, что эта штука будет не сильно тяжелее. Одна серва MG958 с моментом под 20 кг. Это будет поднимать и опускать голову, тут будет серьезный запас по мощности. Стандартная кассета под литий-ионный аккумулятор формата 18650, понижающий преобразователь на 20 А, это тоже с хорошим запасом. Плата управления Arduino 2560 Pro, как водится. Еще понадобится вот такой миниатюрный мотор-редуктор N20 для привода объектива и драйвер к нему. Плата BMS для аккума, индикатор заряда и вот такая плата коммутации, о ней чуть позже. Ну и как минимум три аккумулятора формата 18650. Большую часть деталей напечатал полопластиком от Best Filament. А местами кое-что напечатано из ABS и парочки других филаментов. Заполнение почти всех деталей можно выставить на уровне 30%, больше особого смысла нет. Это будет просто лишний вес, который этой штуки придется таскать. А для сугубо декоративных элементов можно вообще выставлять минимум. Первым делом перебрал и смазал все сервы. А также заклеил лицевую сторону на тех, что не будут прикрыты. Я тут не буду уделять много внимания мелочам, потому что по большей части мы все это уже проходили. Если захотите собрать себе такую штуку, смотрите видосы по Скорпиону, Арсу, шагающей грузовой платформе, ну и по марсоходу для общего развития. Тут будем останавливаться только на том, где есть изменения или дополнения. Первое изменение – это шарниры ног. С ними раньше были проблемы, потому что используемые подшипники очень малы. Их диаметр меньше шайбы М3. А потому в видосе по тому же Арсу я предложил вот такой тип крепления через бонку. 
Она никуда не вплавляется, мы просто фиксируем ей подшипник. Попробуем здесь такой способ, думаю, он будет оптимальным. В ноги установлю вот такие рассеиватели, напечатанные полупрозрачным филаментом Watson. В них будут трехвольтовые светодиоды с резисторами на 100 Ом. Питаться они будут напрямую от платы управления от 5 вольт. Для подключения Arduino буду использовать вот такую плату коммутации. Я сделал ее именно для подобных шагоходов. А, но это было до того, как мы начали работать над тишкой, потому свободных пинов тут не хватает. Эти платы я, как обычно, заказывал на GLCPCB. А, всего за 2 доллара можно заказать пяток таких. А, тут у нас выведены все пины для подключения серов ног, еще пара для головы и для светодиодов и фонарика. А, тут у нас серов больше, но это решаемо, все еще можно подпаяться к плате коммутации снизу. А пины для подключения приемника геймпада выведены отдельно. Еще у меня есть платы коммутаций, которые я делал для своих концептов планетоходов. А здесь выведены абсолютно все пины, и питание тут посерьезнее, а, но под нее просто нет места, она не влезет. А потому буду использовать то, что уже есть. Значит, тут у нас провода кнопки перезагрузки, тут пара серв головы, тут будут светодиоды, их всего 7 штук, так что будут работать напрямую от платы. И приемник управления от геймпада. Кассету буду использовать э, стандартную, но вот провода придется заменить. Хотя ток до понижайки э, вряд ли будет выше 5 ампер, но все же лучше пусть будет с запасом. Заряжаться аккумум будут отдельно, и плата BMS особо не нужна. А, но она может спасти батарею от переразряда, а также от короткого замыкания. Так что пусть будет на всякий случай.
Тут у нас разъем GST для подключения к аккумулятору индикатора и кулера. Разъем 254 для светодиода головы и еще такой же на 5 пинов для сигнальных проводов серв. И пара проводов питания серв головы с разъемом XT30. Так, ну, сервы вроде живы, ставим их в среднее положение и собираем ноги. Напомню, что из-за шлицов внутри качалок собрать все идеально вряд ли получится, даже если следовать инструкции. А, потому, если ноги слишком а, загнуты внутрь, стоит перекинуть все качалки третьей части ноги на один зуб, чтобы точка контакта с поверхностью оказалась под осью вращения третьей сервы. Ребятам в Питере еще нужно будет покрасить эту штуку, и чтобы немного облегчить им работу, я прикрою борта корпуса напечатанными из АБС панелями. Они скроют слои, и АБС будет проще шлифовать, если потребуется. Для подключения серов головы и подвеса использую вот такую плату. Такие же я использовал при сборке Арса, только для большой сервы заведу отдельное питание на всякий случай. Долго думал, как сделать привод объектива. В итоге решил не использовать мотор-редуктор, потому что с ним нужно будет делать и передачу, и подшипники, из-за чего объектив будет довольно тяжелым. Потому решил просто установить серву и обойтись без подшипников вовсе. Это самый простой и легкий вариант. Да, части трутся друг об друга, но так как это пола, сотрутся они очень и очень не скоро. На съемке этого точно хватит, тем более что объектив используется не так уж и часто. На конечный кинок, как обычно, напечатал резиноподобным филаментом BF гамме. Приклею их на двухкомпонентный эпоксидный клей. Качалку в объективе прикрою заглушкой и установлю линзу из увеличительного стекла. И вот такая красота у нас получилась. Давайте его взвесим. Ну, чуть больше 2 кг. Это на 200 грамм тяжелее арса. По прошивке здесь почти все то же самое, как у арса, только поменял местами стики управления платформой и головой. Сделал как на марсоходе. Платформа теперь на левом, а голова на правом. Ну и конечно добавил программу управления всеми дополнительными сервами. Пройдемся по списку имеющихся функций. В плане ходьбы здесь все как у Арса. Вниз треугольник, быстрый трипод, робот шагает по три ноги за раз. Вниз старт треугольник, медленный трипод. Uh, 
а влево треугольник – режим Wave. Также есть его медленная версия. Вверх треугольник – режим Ripple, также по одной ноге. И плюс его медленная версия. Вправо треугольник – тетрапод, шагаем по две ноги. Квадратом и кругом включаются режимы смещения и вращения корпуса. Пришлось их немного урезать, но зато теперь одновременно с ними можно управлять и головой. Крестиком включался режим махания лапой, но он был недоработан, но из него получилось сделать так, чтобы робот умел поднимать обе лапы сразу. Да, конечно, при этом он упадет, но это необходимое движение. Для чего оно нужно, увидите в сериале. А чтобы он не падал, его будет достаточно придерживать или как-нибудь привязать сзади снизу. Ну а дальше будет магия монтажа. Далее мы умеем медленно опускать уши и быстро их поднимать при нажатии кнопки R1. R2 отвечает за махание хвостом. L2 включает и выключает светодиоды в ногах и на голове. Ну и L1 вращает объектив туда-сюда на 180 градусов. Вообще я думал сделать полноценные тесты на улице, но передумал. А, потому что мне нужно сейчас отправлять эту штуку ребятам в Питер. Перед съемками им еще нужно будет во всем разобраться и потренироваться. Да и неизвестно, сколько продлятся сами съемки, сколько часов или десятков часов. Ему еще там придется бегать. Так что пригодится весь имеющийся ресурс, потому что в случае поломки я туда поехать не смогу, и с ремонтом будут проблемы. Так что просто немного побегаем по столу, чтобы убедиться, что все работает нормально.
Ну, вроде все в порядке. На этом сегодня будем заканчивать. Пора отправлять эту штуку Алексею. Вообще очень круто, что представилась возможность поучаствовать в таком проекте. Все же не часто твои роботы снимаются в кино. Так что буду очень ждать премьеру сериала. Это будет интересно. Также обязательно загляните по ссылке в описании в группу Movie Magic Studios. Сбор средств будет идти на Boom Starter. Там вы сможете поддержать этот проект, получив взамен комикс, футболку и другие штуки на выбор. Не забудьте оценить этот видос, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и на наши соцсети. Все ссылочки в описании. Всем удачи и пока.